Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Deniz Feridun Hacı Hasan Zade. Sosyal medyada Feridun Zade olarak tanınmaktayım. Videoya başlamadan önce lütfen kanalıma abone olmayı, beğenmeyi ve paylaşmayı lütfen unutmayınız. Selam sevgilerimle, keyifli seyirler dilerim. Bolu Tüneli, Bolu Dağları Bolu Dağ, Bolu ilinde bulunan dağdır. Düzce Ovası ile Bolu Ovası'nı birbirinden ayırır. 1993 yılında başlayan 2007 yılında bitirilen Bolu Dağ Tüneli bu dağdan geçmektedir. Ankara-İstanbul arasında geçiş noktası konumunda olduğundan stratejik öneme sahiptir. Bolu Dağları Bolu şehir merkezinin kuzeyinde kalan ve batı doğu doğrultusunda uzanan bir dağ silsilesidir. Bölgenin en yüksek noktası Celedoru'dur. 1980 metre. Alan doğuda devrek, Bolu, çayı ile sınırlanır. Dağın güney yamaçları Bolu çayının ana kollarından biri olan Büyük Su Deresi'ni besler. Kuzey yamaçları ise Öda'nın kuzey batısındaki Hasanlar Barajı'nı besler. Alanın içinde 7 göller milli parkı bulunur. Habitatlar, Öda'nın genelinde yaşlı ve el değmemiş orman alanları uzanır. Bolu merkeze yakın bölgeler Uludağ Göknarı'nın, Abies Nordmanyana SSP Bornu Elleri Ana, Saf ve Doğu Kayını, Fagus Orientalis ve Gürgen, Jarpinus Betulus ile karışım gösterdiği ormanlarla kaplıdır. Kuzey bölgelerde ise Doğu Kayını ve Gürgen'in baskın olduğu karışık ormanlarda meşe toplulukları, Uercus Petrea SSP, İberica, Kumacrantera SSP, Sispirensis, Karaçam, Pinus Nigra, Sarıçam, Pinus Silvestris, Akça Ağaç, Acer Trahut Vetteri ve Diş Budak, Frainus Ecelsior bulunur. Melen Deresi'ne doğru 800 metreden alt seviyelerde kayın ormanları yerlerini Karaçamlara bırakır. Öda'nın güneybatısında ise kayın ormanları arasına Göknar ve Sarıçamlar karışır. Öda'nın kuzey doğusunda yer alan yedi göller havzası, kayan kütlelerin vadi önlerini kapaması sonucu oluşan ve aralarında 50-60 m yükselti farkı bulunan, kuzeyden güneye. Doğru sıralanan yedi heyelan gölünden meydana gelmektedir. Burada doğu kayınının baskın olduğu Sarıçam, Karaçam, Uludağ Göknarı ve Gürgen'den oluşan karışık ormanlar görülür. Kalebolu fındığı tabiatı koruma alanında anıtsal boyutlara ulaşan Türk fındığı, Jorilus Jolurna, bireylerinin oluşturduğu ormanlar vardır. Türler, Bolu Dağları, nesli dünya ölçeğinde tehlike altında olan ve ülkemize endemik Latvirus undulatus bitki türünün yaşadığı bir bölgedir. Kuşlar açısından da önemli olan Öda'da ortanca ağaç kakan, Dendrojopus medius, orman toygarı, Lullula arborea, kara ağaç kakan, Duyocopus martius ve küçük yeşil ağaç kakan, Picus canus gibi ılıman kuşak orman biyomu türlerinin büyük popülasyonlarına ev sahipliği yapar. Alanda ayrıca gökdoğan, Falcoperedrinus ve kaya kartalı, Avila cüzüysa etos üremektedir. Bolu dağları, yerleşim yerlerinden uzaklığı ve bütünlüğü bozulmamış orman yapısı ile yaban hayatı ve memeliler için de önemli bir alandır. Büyük memeli türlerin dışında bölge ülkemize endemik bir fındık faresi alt türü olan Musgardinus avellanarius habantijus açısından önemlidir. Alan, aralarında nesli küresel ölçekte tehlike altındaki Kafkas fisto kelebeği, Zeryntia. Cavuca sica, türünün de bulunduğu birçok kelebek türü nedeniyle ödeya statüsünü sağlamaktadır. Gümüşova Gerede Otoyolu Bolu Tüneli, Gümüşova Gerede Otoyolu Projesi'nin kesim 2 olarak adlandırılan bir bölümü olan Bolu Dağ Geçişi, 25-5 km otoyol, 1-6 km bağlantı yolu olmak üzere toplam 27-1 km uzunluktadır. Otoyol 3x3 şeritli, bağlantı yolu da 2x2 şeritli olarak projelendirilmiş olup toprak tesviye, sanat yapıları, tünel ve üst yapı işlerini kapsamaktadır. Ülkemiz Karayolu Ağ'nın ana arteri durumunda bulunan Edirne İstanbul Ankara eksenindeki ulusal ve uluslararası taşıma talebini karşılamayı amaçlayan otoyol projesi içinde yer alan Bolu Dağ geçişinin güney yolu 23 Ocak 2007, kuzey yolu ise 8 Mayıs 2007 tarihinde ulaşıma açılmış, 
Böylece bu çok önemli güzel fın yüksek standartlı ve erişme kontrollü bir yol olarak bütünlüğü ve otoyoldaki güvenli trafik akışının sürekliliği sağlanmıştır. Karayolları 4. Bölge Müdürlüğü sorumluluk sahasında bulunan bu yolun bünyesinde, 4. Adet 4644 M uzunluğunda viyadük, 9 adet 1296 M uzunluğunda köprü, 1 adet 229 M uzunluğunda köprülü kavşak, 1 adet 76 M uzunluğunda üst geçit köprüsü, 1 adet 2871 M uzunluğunda tünel ve 1 adet 168 M uzunluğunda aç kapa tüneli, iki tüplü, 23 tane çeşitli kesitlerde kutu menfez 2 adet 725 M uzunluğunda kemer menfez ve 13 adet 977 M uzunluğunda boru menfez bulunmaktadır. Projenin Avant Kavşağı Yumrukaya arasındaki 3 kilometrelik 2 x 3 otoyol bölümüyle, Avant Kavşağı'nı D100 devlet yoluna bağlayan bir 6 kilometrelik bağlantı yolu, 1985 M uzunluktaki kavşak kolları ile birlikte 17.08'da trafiğe açılmış bulunmaktadır. Projenin İstanbul-Ankara yönündeki 22.5 kilometrelik güney bölümü 23 Ocak 2007, Ankara-İstanbul yönündeki kuzey bölümü 8 Mayıs 2007 tarihlerinde ulaşıma açılmış, Böylece Bolu Dağ geçişi otoyol olarak her iki yönde hizmete sunulmuş bulunmaktadır. Proje, 1977 yılında Helsinki Nihai Senedi doğrultusunda 10 Avrupa ülkesinin katılımıyla imzalanan ve Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonu ile Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı desteğinde halen devam eden TEM, Kuzey-Güney Avrupa Otoyolu, projesi, Türkiye sınırları içinde Kapıkule'den başlayıp İstanbul-Ankara üzerinden devam eder. Anadolu Otoyolu, Gümüşova Gerede kesimi de bu güzergah üzerinde tem projesinin bir parçasını oluşturur. Bolu Dağ geçişi, Gümüşova Gerede Otoyolu'nun 30. kilometresindeki kaynaşlıdan başlayarak, doğu yönünde Asarsuyu Vadisi boyunca ilerleyip Bolu Dağı'nı bir tünelde geçer ve Yumrukaya mevkiinde sona erer. İnşaat Bolu Dağ geçişi projesi için 1990 yılında ihaleye çıkılıp, ihaleyi İtalyan Astaldi firması yüklenmiştir. Bolu Dağ geçişi projesi içinde yer alan Bolu Dağ tünelinde ilk kazı işlemi ise 1993 yılında başlamıştır. Toplam 25,5 km uzunluğundaki Bolu Dağ geçişinde, 4,6 km uzunluğunda 4 adet viyadük, Yaklaşık 1296 metre uzunluğunda 9 adet köprü, yaklaşık 2900 metre uzunluğunda Bolu Tüneli yer alır. İnşaat aşamasında iki kez sel, iki kez de depreme maruz kalması nedeniyle projede bazı gecikmeler meydana gelmiştir. Bolu Dağ Tüneli 3 geliş, 3 gidiş şeritli olmak üzere, tüp tüp olarak inşa edilmiştir. Ankara yönüne doğru olan saat 